Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda. Kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikileto kwako nami Keith Mwoki. Na leo nashukuru tuko pamoja kwenye ibada na tungependa kuzungumzia sheria J. Sheria iliundiwa kina nani? Ina kunao uwezekano kwamba Mungu alitengeneza sheria ili tukandamize milele na milele au kuna watu specific ambao Mungu alitengezea sheria. Na hii tutaenda moja kwa moja hadi kitabu cha Timotheo. Uh, twende kitabu cha Timotheo wa kwanza uh, pale tutaweza kupata uh, maandalizi mazuri ya neno la Mungu tuweze kujua je uh, Paulo alinena vipi kuzungumzia sheria na alisema vipi alikuwa anaandikia barua Timotheo akamwelezea mambo mengi sana kuhusu uh, sheria na mambo ya vile angeweza kuendeleza uh, lile kanisa ambalo alikuwa anaongoza na sasa tukienda mstari wa kwanza biblia inazungumza inasema Paulo mtume wa Kristo Yesu Ilo ni jambo la kwanza kutuonyesha Paulo hakuwa mtume tu wa kujituma bali alikuwa mtume wa Kristo Yesu na kwa amri ya Mungu mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu okay hapo kwa kizungu inasema and uh, by the commandment of our God and Savior and Lord Jesus Christ which is our hope ambaye ni taraja letu Kwa Timotheo mwanangu hasa katika imani neema iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu mwana wetu. Tayari Yesha anza kumwambia ya kwamba neema unajua ni vizuri ukisalimia mtu na mwambia neema ya Mungu iwe nawe. Kwa sababu Sisi kama wa Kristo ni watu ambao tunaishi kwa neema. Hatuishi kwa sababu ya nguvu zetu, hatuishi kwa sababu sisi wenyewe tunaweza tukaishi, bali tunaishi kwa sababu ya neema ya Mungu. Na pamoja na amani ambayo inatoka kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu ambaye ni Bwana wetu. Mstari wa tatu unasema kama vile nilivyokusii ukae Efeso Nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia ili ukawatakaze wengine wasifundishe elimu nyingine wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswali wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani basi ufanye hivyo Umesikia vile Paulo amemwambia Timotheo anamwambia kwa kimombo as I besought you to abide still at Ephesus nilitaka sana nilikusii sana ukae Efeso when i went into Macedonia nilipokuwa nimesafiri kwenda Makedonia that you might charge some that they teach no other doctrine ili uwatakaze wengine wasifundishe elimu nyingine hivi kumaanisha kunao watu walikuwa nafundisha elimu tofauti Elimu tofauti, kitu tofauti kutoka kile ambacho Paulo alikuwa amefundisha. Na sieti kwamba alikuwa anafundisha kuwa shetani ni Mungu, hapana, lakini walikuwa wame corrupt ile injili ya Mungu, wameongeza chumvi, wameongeza maneno yao ili waweze kuonekana wao ndio wako na e, ukweli zaidi ya yale maandiko alipo yalivyozungumza au yale Paulo aliyozungumzia. Na tena mstari wa nne tumeona unasema e, wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo neither give heed to fables and endless genealogies. Kuna watu wanapenda na saba sana ambazo hazina ukomo. Ah unaona huyu alikuwa amezaliwa na huyu basi hii huyu hakuwa na hii. Unajua Biblia inatuambia kitu kimoja. Sisi wote ni wana wa Abraham E, Ibrahim kupitia kwa njia ya imani sisi wote ni watoto wa Ibrahim ama watoto wa Mungu kupitia njia ya imani kwa sababu Ibrahim alikuwa ameshapatiwa ile e, alikuwa amepatiwa e, inaitwa nini ahadi akaambua utakuwa na kizazi kikubwa sana na hicho kizazi kitakuwa ni cha imani so sasa ukianza kuzungumzia mambo ambayo hayana maana na wewe unasahau ya kwamba kitu ambacho unahitaji ni imani basi wewe unakuwa ni mtu aliyepotea 
Okay? Na ndio tunaona kulikuwa na watu walikuwa nafundisha mambo ambayo hayakuwa yanaeleweka. Na ndio Paulo anazidi anasema which minister questions yani zile tazo maswali wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani which minister questions rather than godly edifying which is in faith do so ama so do okay basi ufanye hivyo kwa sababu haya maswali maswali mengi ambao watu wanayaleta kwa meza uh, kuhusu mambo ya Mungu na hii na ile ni, ni hadithi tu wengi wanapenda hadithi sana wanapenda kuzungumza mambo ambayo hata hayawezi ongeza imani ya mtu wala hayo maneno wanazungumza hayawezi akakomboa mtu yoyote kama mtu akikuja anze kukuambia vitu ambavyo havina maana na kuambia kuhusu uh, tuseme nini kuhusu eh, zile stories za kitambo za Biblia ambazo tayari tunajua vizuri sisi wote tushaondoka tuko tena kwa ile mambo ya sheria mwingine atakwambia oh lazima utoe fungu la kumi kulingana na maandiko yalipoandikiwa wa Israeli alafu anaanza kukuambia oh unajua hii tuliambiwa lazima tuifate tufate hii tufate yani nikana kwamba nataka kukukimbiza kuingize kwa mitindo ambayo sieti ya, ya, ya inaweza ikakupa imani ukombolewe lakini hii mitindo ni ya kukufanya wewe mwenye uchoke ukue hauna tena lengo la kumfata Mungu bali unafuata ile mitindo zile traditions watu wanapenda traditions sana tulipata kanisa letu likifanywa hivi tulipata wazee wetu wakifanya hivi wakifanya hivi ni kana kwamba vile kwa mfano eh, kwenye jamii za Kiafrika Watu wakienda kuoana au kuolewa unasikia kuna mbuzi watatu lazima watolewe hao mbuzi watatu wa kwanza ukienda kumtafuta msichana lazima mbuzi mmoja akatoe shingo amwage damu yake aa, kwa hiyo boma na baada ya hapo kuna wengine lazima sijui waliwe asubuhi wafanywe vitu vingine unasikia eti ukienda kwa msichana kabla muoane siku ya kwanza lazima u, 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 m, e, m, 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 kijana hafai kula kuku kuna traditions tofauti tofauti ambazo unasikia unajiuliza traditions hizi zote kwa kweli ni nzuri lakini hazina maana kwa sababu ni traditions ambazo hazieleweki mwanzo wake ulianzia wapi. Je, ukipata hiyo damu ni baadhi ya mazile kafara ambazo zinafanya na watu wamekuwa kifata zile kafara labda bila kujua we mwenyewe pia utazungu, utazunguka tu uende kukafanya zile zile kafara. Lazima we uwe mjanja uwe mtu ambayo haufuatani na mienendo ya dunia lazima ufuatilizie ujiulize hizi haya mambo traditions ambazo zinafanywa je zilianzia wapi kwa sababu nyingi wa hizi ni hadithi na nasaba zisizo na ukomo na mstari wa tano unasema walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo ambao unatoka katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki now the end of the commandment is charity out of pure heart and out of a good conscience and of faith unfriend umesikia hiyo yani mwisho wa agizo mwisho wa sheria mwisho wa kutimiza kila kitu yani timilizo ya sheria yote ya Mungu ni upendo ambao unatoka katika moyo safi pamoja na dhamiri njema a good conscience na imani isiyo na unafiki hiyo ndiyo timilizo ya sheria. Usifikirie kutimiza sheria ni kutenda mambo mengi, o oh, siku huwa huyu, siku danganya, siku piga mtu, wala sikufanya wala sikufanya hilo. Hiyo si kutimiza sheria. Unaweza kutimiza sheria only kama wewe ni mtu uliye na upendo. Upendo utokao katika moyo. Upendo ambao ni wa kutoka kwa moyo wako. Si upendo ambao ni wa kujiforce. Watu wengine wanaangalia upendo wao ni upendo wa kubandika tu. Unauliza huu jamaa kweli ana upendo. Huu jamaa anasema mimi napenda kama Kristo, lakini maisha yake hayakai upendo. Kumbuka Mungu ni upendo. Na ametuambia yoyote anayekuja kwangu lazima awe kama mimi. Akikuja kwangu aweze kugeuka awe kama mimi. Na Mungu yuko vipi? Mungu ni upendo. Lazima apende wengine ndivyo utakuweza kujua huyu jamaa ashaanza kuishi kama Kristo. 
huyu jamaa kwa kweli ana upendo kutoka kwa moyo si upendo kutoka kwa ubongo ukiwa na upendo hata ukipenda mwanadada kupitia ubongo wako tu you, you, unampenda kupitia kwa akili peke yake basi wewe ni player wewe ni mtu ambaye eh, hauko serious na eh, huo uhusiano lakini ukimpenda kutoka kwa moyo basi inamaanisha uhusiano huo ni wa kweli na unapenda mtu kweli unaelewa na hivyo ndio Mungu anataka tuwe na upendo na mstari wa sita unasema wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili okay wengine wamegeukia maneno ya ubatili they have gone aside into vain juggling maneno maneno ambayo wezi elewa anazungumzia nini eh? kwa sababu wamekosa upendo sasa wameona kwa sababu sisi hatuna upendo lazima tuanze kuzungusha zungusha watu tukionyesha kana kwamba tuko na upendo lakini wao wenyewe ni waongo hawana upendo ni kujifanya tu waligeukia nini vain juggling maneno ya ubatili wapenda kuwa walimu wa sheria mhm mm wanapenda nini wanapenda sana wawe walimu wa sheria ushaiona watu wanapenda eh wewe ndio umefanya hivi eh wewe unaenda jianamu eh huyu anaenda mbinguni wale wawili hawaendi mbinguni yani kuna mtu anapenda kukaa kana kwamba yeye ndio mwalimu wa sheria ingawa hawayafahamu wasemayo wala mambo yale wayanenayo kwa uthabiti hmm? they don't even know what they say or what they affirm Watu wengi wako hivyo. Na hii Paulo ali, alimkanya nani? Timotheo akamwambia watazame watu kama hao. Na ujaribu watulize wasije wakachafua mbegu nzima, wasije wakachafua kanisa nzima na hizi hii mitindo yao. Kwa sababu hawa watu hawana upendo ndani yao. Na ndugu yangu dada yangu kama unasikiza Uh, hii habari lazima ujiulize mimi je kwa moyo wangu mimi niko na upendo na kama sina upendo basi nafaa kujiuliza nitapata vipi upendo kwa sababu upendo ndio kila kitu upendo ndio Mungu anataka tuwe nao Mungu haangali kama umetimiza sheria zipi sijui kufanya nini yani sheria hata haikuundiwa wewe nitakuonyesha sheria iliundiwa nani sheria iliundiwa nani kwanza lazima tuangalie je sheria ni mbaya au ni nzuri tuangalie mstari wa nane. lakini twajua kwa kuwa e, twajua ya kuwa sheria ni njema unaona watu wanasema kama sheria ni mbaya mbona ilikuja mm -mm, sheria ni nzuri sheria ni nzuri eh? kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali unaona ni nzuri kama unaitumia kwa njia iliyo halali sheria ukiambia watu tafadhali katiba inasema mtu asipigane na asimuue mwenzake hayo sio mambo mazuri hao ni mambo mazuri kwa hivyo sheria ni nzuri sheria haina ubaya wowote lakini hebu fikiria kama wewe uko na upendo unapenda mwenzako utamuua utamdanganya utamuibia unaiba kwa sababu hauna upendo kwa hivyo kumaanisha kama wewe una upendo kama wewe uko na timilizo ya sheria basi hauhitaji chochote hauhitaji sheria ndio ziweze kukulainisha wewe ukiwa na upendo tayari umetimiza sheria nzima unajua jinsi ya kupenda unajua jinsi ya kukosa kuibia mwenzako unajua jinsi ya kufanya hii yani sheria ni kana kwamba imewekewa watu ambao hawaelewi peke yao tuangalie mstari wa tisa. akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki Sijui kama unaona hapo. Lifamu hili neno hili. Hmm? Kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki bali wa asi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wana wasiomcha Mungu na wapingao baba zao na wapingao mama zao na wauaji. Unasikia sheria inawahusu nani? inawahusu wale watu wabaya wale watu ambao hawataki kufanya mambo ya Mungu sheria ndio inawauza inawahusu knowing this that the law is not made for a righteous man sheria ya Mungu hakuitengenezea watu ambao already wamefunguka akili ni kama vile waweza kuwa na 
umeweka sheria kwa nyumba yako remote ya TV sishikwe umesema kifunguo cha gari kisishikwe kisu kizishikwe watoto wote wakae kando wasiguse kisu wasiguse sifuria wasiguse moto wasiguse chochote umeweka sheria lakini hizo sheria je ni kulize utaziweka milele kama yule mtoto amefika wa umri anajua sasa kuwa moto unachoma lazima ataadhari akifanya vitu ambavyo anafanya je utamkataza kushika moto utamkataza kushika visu utamkataza kushika remote ya TV hapana kwa sababu sheria inawekewa nani wale watukutu kama wewe si mtukutu basi unafanya nini kwa sheria Mungu ameweka sheria ili akulinde tu ili ile agano iweze kufika ile ahadi ambayo aliweka aliahidi akasema kuwa sisi sote tuta E, tuta, tutafanywa tutafanya haki kupitia Kristo Yesu. Ametulia tu anasema wacha wao washikiliwe na sheria kwa muda. Sababu ni sipo hapa kitu cha kuwashikilia Wata, watakufa. Na ndio unaona mtoto wako unamwekea sheria hadi afike umri. Unamwambia mtoto wangu usiguse kisu, usiguse karai ya chapati. Kwa sababu ukigusa saa hizi utachomeka. Saa hizi haujafikia umri. Kwa hivyo inabidi ni kuwekea sheria. Lakini akifika wa umri basi sheria haina maana tena kwake. Msichana wako ameolewa kwa kwake ako na mume wake unaanza kumwambia sheria oya usishike karai ya chapati atampikia mumeo vipi? Mume wake vipi? Atakula vipi na watoto wake? Sasa sheria ni ya wale ambao ni wadogo wale ambao akili zao hazijafunguka. Na ndio naona inasema haimuhusu mtu wa haki bali inawahusu waasi wasio wataratibu makafiri wenye dhambi wanajisi wasiomcha Mungu wapingao baba zao na wapingao mama zao na wauaji hao ndio watu eh ambao wana wamekewa eh, sheria na wazinifu na wafiraji na waibao watu hmm? na waongo na waapao kwa uongo na likiwemo neno lote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima unasikia kama there is any other thing that is contrary to sound doctrine hao ndio wamekewa sheria na paulo anazidi anasema kama vi, vile ilivyoneno katika habari njema ya utukufu wa Mungu aimidiwaye niliyoweka amana Umesikia vile amesema according to the gospel of the blessed God which was committed to my trust. So hao ndio waliowekewa sheria. Na ukielewa nani wamewekewa sheria basi we mwenyewe hautaishi kwa ile sheria. Utajua kitu unahitaji ni upendo na kumjua Mungu. Na nakuja sehemu ya pili ambapo naenda kukuzungumzia ni kuelezea hata zaidi kuhusu hii sheria na nani ambao wamewekewa ndio wewe uweze kuona kwa kina na ufunguke macho yako na ukweli utakuweka huru jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima keti nami usiondoke tutakuwa sehemu ya pili tunaregea tuna